இங்கதான் இங்கதான் நிப்பாடுங்க நிப்பாடுங்க இருங்க இருங்க நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் காசு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் பார்த்தா வெயிட் பண்ண வைக்கிறா குணா வாங்க போலாம் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்க கூட உங்களுக்கு டைம் இல்லை இல்லை எனக்கு வேலை வட்டி இல்லை நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஐயோ எவ்வளோ நேரங்க வெயிட் பண்ணுறது தான் உங்கள் காசு நான் கிளம்புறேன் சாரி குணா நான் எதுவும் வேணும்னு பண்ணல ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் டாக்டர் அர்ஜெண்ட்டாக போ சொன்னார் அதுதான் போனேன் நான் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னை கரெக்ட் டைமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பையனுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல அந்த பொண்ணை அவனை வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அதனால் அவன் டெய்லியும் அதை நினச்சி குடிச்சு குடிச்சு ஹெல்த் வீக் ஆகிடுச்சு சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே இறங்கலை டெய்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கு பார்க்குற எனக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் இங்கே லவ் பண்ணி விட்டுட்டு போன பொண்ணை ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு தான் அதே மாதிரி நம்மளை லவ் பண்ண பொண்ணுக்காக நம்மளை நம்மளே அழிச்சுக்கிறதும் தப்பு தான் பெற்றவங்களுக்கு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை தன்னோட பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் பொண்ணுங்க ரொம்ப உஷார் பெற்றவங்களுக்கு தான் அவங்க ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எல்லா பசங்களும் நினச்சா மேலே இருக்கிறது மாதிரி யாருக்குமே நடக்காது நமக்காக யாராச்சும் இருக்கும்போது நம்மளை நம்மளே கஷ்டப்படுத்திக்கிறது கூட தப்பு தான் சாரி குணா நீங்க வேற என் மேல கோமா இருப்பீங்க நீங்க கிளம்புங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் நினைக்கிறதும் தப்பு தான் அதே மாதிரி நம்மளை லவ் பண்ண பொண்ணுக்காக நம்மளை நம்மளே அழிச்சுக்கிறதும் தப்பு தான் பெற்றவங்களுக்கு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை தன்னோட பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் பொண்ணுங்க ரொம்ப உஷார் பெற்றவங்களுக்கு தான் அவங்க ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எல்லா பசங்களும் நினச்சா மேலே இருக்கிறது மாதிரி யாருக்குமே நடக்காது நமக்காக யாராச்சும் இருக்கும்போது நம்மளை நம்மளே கஷ்டப்படுத்திக்கிறது கூட தப்பு தான் வாங்காம <laughs> போயிட்டு <laughs> அதனாலதான் இவ்வளவு சேர்ந்து கிடக்குது சரி பாட்டிலுக்கு எவ்வளவு தருவ ரெண்டு ரூபாமா ஏப்பா எல்லா இடத்துலயும் ஆறு ரூபா தர்றாங்க நீ என்ன இவ்வளவு கம்மியா சொல்ற நம்மா மனசாட்சியே இல்லாம பேசுறியாமா என்ன விட யாருனா அதிகமா தண்டாங்கன்னா நான் என் தொழில விட்டே போயிடுறேன்மா சரி கொடுப்பா இன்னொரு பத்து ரூபா சேர்த்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் 
இந்தாம்மா பாட்டில் நீங்களே வச்சிங்கம்மா சரிப்பா விடுப்பா சும்மா கேட்டேன் சரி எடுத்துகிட்டு போ ஆ நீ பொழைச்சிப்பா என்னப்பா நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்குறீங்களா இல்லை நானே கூப்பிட்டு கேட்கட்டுமா அதெல்லாம் வேணாம்மா ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கும் நம்ம வீட்டு பொண்ணு நம்மளே சந்தேகப்படுறதா வேணாம்மா என்னப்பா சொல்கிறீங்க நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு மரியாதை இல்லை நம்ம சொந்தக்காரங்க யாராவது பார்த்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கிறது இப்படி தான் பொறுக்கி மாதிரி எவன் கூடையாவது பைக்கில் போகிறதா எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற செல்லம் தான் இதெல்லாம் இப்படியே விட்டுறக்கூடாது இருங்க நானே கூப்பிட்டு கேட்குறேன் மொழி இங்கே வாடி என்னம்மா யாருடி அது யாரு ஒருத்தன் கூட ஜோடியா பைக்ல போனியே அவன்தான் யாரு ஓ அதுவா பேரு குணாமா என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு சடனா ஒரு எமர்ஜென்சின்றனால என்ன டிராப் பண்ண அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே நீ போனதெல்லாம் பார்த்தா லவ்வர் மாதிரில இருந்தது லவ்வரா யாருமா உனக்கு இப்படிலாம் சொன்னது என்னையே கை நீட்டுறியா என்னம்மா இது பொம்பளை பிள்ளைய கை நீட்டி அடிக்கிற பழக்கம் நீ பண்றது எனக்கு பிடிக்கல அப்பா நீங்க கொடுக்குற செல்லம் தான் அவ இவ்வளோ ஆடிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ தெரியல ஆனா ஏதோ ஒரு அசிங்கம் நடக்க போதுன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது நீ நினைக்கிறது எல்லாமே கரெக்டு தாமா ஆனா அது எல்லா நேரமும் கரெக்ட் ஆகாது வர வர எனக்கு வீட்டுக்கு வரவே பிடிக்கல இனிமேல் இந்த விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் மொழி சொல்கிற மாதிரி நமக்காக ஏன் மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறோம் குணா சாப்பாடு எடுத்து வைக்கவா டே ஒன்னா தாண்டா கேட்குறேன் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கவா எனக்கு இது வேணாம் என்னது வேண்டாமா மணி என்னாச்சு இன்னும் சாப்பிடாம இருக்க இது சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர நான் வேணாம் சொல்றேன்மா என்ன தாண்டா பிரச்சனை உனக்கு நீ ஏமா என்ன எதுவுமே கேட்க மாட்ட என்ன கேட்கணும் நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு நீ தானமா கண்டிக்கணும் எதுக்கு கண்டிக்கணும் என்னை குடிச்சிருக்கியா போடா மா எப்படிமா உன்னால பேச முடியுது டே சின்ன வயசுல இருந்து உனக்கு வெளி உலகம் தெரியற வரைக்கும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சோம் இப்பதான் நீ வளர்ந்துட்ட உனக்கு தெரியாதா நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு இத நான் வேற கேக்கணுமா அது இல்லமா முன்ன வேலைக்கு போகாம புடிச்ச வேலைக்கு தான் போகணும்னு இருந்தேன் அப்பவும் நீ எதுவும் சொல்லல அப்புறம் வேலைக்கு போனேன் இப்ப மறுபடியும் பழைய மாதிரி வீட்லயே இருக்கேன் இந்த மாதிரி சுயநலமா யோசிச்சு யோசிச்சு உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற நீ எப்படிமா அவ்வளவு ஈஸியா எடுத்துக்கிற அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா உங்க அப்பாவும் நானும் லைஃப்ல மேல வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதெல்லாம் எதுக்கு நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் தானே உங்க சந்தோஷம் தான் எங்க சந்தோஷம் அதை விடு அதான் அப்பாவோட பென்ஷன் இருக்குல்ல நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் இப்ப என்ன உனக்கு அந்த வேலை பிடிக்கல அதனால நீ போகல பிடிச்சா போ போற அவ்வளவுதான் சரி அப்பா பென்ஷன் வரலனா ஆ நான் வேலைக்கு போறேன் யார் நீ வேலைக்கு டே அம்மாவை பத்தி என்ன நினைச்ச அம்மா அப்பவே எஸ் எஸ் எல் சி தெரியுமா சரி என்ன பசிக்குது போய் சோறு போடு போ வர வர உனக்கு கிண்டல் அதிகமாயிருச்சுடா ஒழுங்கா நாளையில இருந்து வேலைக்கு போ நினைக்கிறேன் 
அவன் தாத்தா ஆல்ரெடி செம்ம கோவத்தில் இருக்கேன் பேசாம போயிடு சரி சிரிக்கல யார் அந்த பையன் எங்க பிடிச்ச பேரு குணா என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ராஜி இருக்கால அவளோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் அவன் ஓ காலேஜ் படிக்கும்போது அவனை பத்தி மட்டும்தான் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பா அவன் அப்படி இருப்பான் இப்படி இருப்பான் படிச்ச நாலு வருஷமும் அவனை பத்தி மட்டும்தான் என்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பா அவ அப்படி சொன்னனாலயோ என்னமோ எனக்கு அவனை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு தாத்தா எங்க இதை சொன்னா தப்பா நினைச்சு பாலோன்னு நான் கேட்காமே விட்டுருவேன் ஆனால் ஒரு நாள் ராஜிய பார்க்க அவன் காலேஜ்க்கு வந்தான் தாத்தா அப்போ ராஜிய பார்க்கணுமே அவ கால் தரையில் நிற்கலை எனக்கும் இன்ட்ரோ கொடுத்தா ஆனால் அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு ராஜி குணாவை லவ் பண்ணுறாளோன்னு நீ கேட்கலாம் அவன் இப்போ பாரு அவனை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்கா அவள் லவ் பண்ணுறது லாஜிக் தானேன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையாக லவ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்க நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணேன் எதுக்கு ஃபாலோ பண்ண எனக்கே தெரியாம நான் அவனை லவ் பண்ணிருக்கேன் போல அதான் எதாச்சும் தெரிஞ்சுதா எங்க போன மாசம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு போன மாசமா ம் போன மாசம் தான் ராஜிக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு யார் கூட ஏதோ வேற பையன் கூட சூப்பர் அப்ப குணாவுக்கு இன்னும் இல்ல தாத்தா அதனாலதான் நீ ட்ரை பண்றியா மே சொல்லணும்னா அதான் உண்மை வெளாட்டா பேசினாலும் இன்னும் நான் அவனை தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் தாத்தா என்னால் அவனை மறக்க முடியல எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக கேட்டுற வேண்டியது தானே இல்லை தாத்தா ஏதோ ராஜின்னு சொன்னனால வந்தான் இதுக்கப்புறம் அவன் என்ன நினைக்கவும் மாட்டான் தேடி வரவும் மாட்டான் அவன் வரலன்னா என்ன நீ அவனை தேடி போக வேண்டியது தானே அதெல்லாம் சரியாக வராது தாத்தா குணாதான் பேசு பேசு சொல்லுங்க குணா பிஸியா இல்ல சொல்லுங்க நாளைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா மீட் பண்ணலாமா ஃப்ரீ தான் பண்ணலாமே சரி நீங்களே சொல்லுங்க எங்க மீட் பண்ணலாம் ஓகே நான் பிளான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றேன் தாத்தா நாளைக்கு மீட் பண்ணலான்னு கூப்பிடுறான் தாத்தா நாளைக்கு சொல்லிடு எதுவுமே சொன்னா தான் தொடங்கும் சொல்லலைன்னா கஷ்டம் சரி நான் கீழே போறேன் நீ வா ஹலோ குணா எங்க இருக்கீங்க நான் வந்துட்டு இருக்கேங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்க நான் ஆல்ரெடி லொகேஷன் வந்துட்டேன் ஐயோ எங்க நான் வரதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும் வெயிட் பண்றீங்களா ஆ ஓகே வாங்க ஆ ஓகேங்க தாத்தா சொன்ன மாதிரி அவன் வந்ததுமே நம்மளோட லவ்வர் சொல்லிடணும் சரி ராஜிய குணா லவ் பண்ணுறானா இல்லையான்னு யோசிச்சன்னா குணா வேற யாராச்சும் லவ் பண்ணுறான்னு யோசிக்கலையே இப்போ என்ன பண்ணுறது குணா யாரையாச்சும் லவ் பண்ணுவானா ச அப்படிலாம் இருக்காது ம் எதுக்கு நம்ம இப்படி குழம்புறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவனே வந்துடுவான் 
வந்ததும் கேட்டுட்டா போச்சு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு இருப்பேன் ஆனா அவன் முகத்தை பார்த்ததும் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் மறந்துருவேன் பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு மொழி என்னாச்சுங்க <laughs> நினைச்சிருக்கேன் <laughs> நினைச்சிருந்தேன் <laughs> 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 எட்டு வருஷமா கனவுலே எனக்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான் அவளை மாதிரி யாரும் நினைச்சிக்க முடியாதுங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல பண்றதுலாம் டார்ச்சரா இருக்கும் ஆனா இப்பதான் தெரியுது அதெல்லாம் லவ்னு இங்க எல்லாரும் பொண்ணுங்களுக்காக தன்னோட தகுதியை உயர்த்திக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா என்னோட ராஜி எனக்காக அவளோட தகுதியை உயர்த்திக்கிட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பான் நான் அவ போனதுனால குடிக்கல போனதுனால அவளுக்கு எவ்வளவு வலிச்சிருக்குன்னு நினைச்சு நினைச்சு குடிச்சேன் இப்பதான் அவளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறந்துட்டு இருக்கேன் இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர போறேன்னு தெரியல வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன் பாக்கலாம் நீங்க சொல்றது கரெக்டு தாங்க ஒருத்தவங்க ரொம்ப வருஷமா நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு இப்ப நம்ம லைஃப்ல இல்லனா கஷ்டம் தாங்க இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கடவுள் நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு மறதி ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து போகணும் நீங்க வரும்போது இருந்த ஸ்மைல் இப்போ இல்லையே எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருங்க அப்போதான் சிரிப்புக்கு மேல வருத்தத்துக்கு ஒரு பயம் வரும் நீங்க நர்ஸ் வேலையை விட்டுட்டு பேசாம கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க நல்லா பேசுறீங்க சரிங்க நான் அப்படியே கிளம்புறேன் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்